প্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত ইস্পাহানি মির্জাপুর জিরো আওয়ারে বৈশাখী টেলিভিশনের সমসাময়িক বিষয়ভিত্তিক আলোচনার নিয়মিত আয়োজন ইস্পাহানি মির্জাপুর জিরো আওয়ার এই অনুষ্ঠানটি বৈশাখী টেলিভিশনের পর্দার পাশাপাশি ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলেও প্রচারিত হচ্ছে আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ভোটের বাকি এগারো দিন ব্যালট যাচ্ছে জেলায় কথা বলবার জন্য দুজন অতিথি আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার জানি প্রথমেই রয়েছেন জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক এরপর রয়েছেন মাসুদ কামাল সিনিয়র সাংবাদিক আপনার দুজনকে স্বাগত আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক যাচ্ছি আলোচনায় ভোটের বাকি এগারো দিন ব্যালট যাচ্ছে জেলায় এই প্রসঙ্গে তবে তার আগে আমরা এক নজর দেখে নেব বৈশাখী সংবাদের শিরোনাম টাঙ্গাইলে নৌকার মিছিলে তিনজন গুলিবিদ্ধ সাত দিনে নিহত এক আহত অনেক জাতীয় নির্বাচনের জন্য ব্যালট পেপার ও অন্যান্য সামগ্রী জেলাগুলোতে পাঠানো শুরু করেছে কমিশন প্রথম দিন গেল তেরো জেলায় সরকার নাশকতার দায় বিএনপিকে দিয়ে নির্বাচনে ফায়দা নেওয়ার চেষ্টায় অভিযোগ রিজভীর বিএনপির অসহযোগ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বাধা বলেছেন ওবায়দুল কাদের এবং খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের সবচেয়ে বড় বর্ণিল উৎসব শুভ বড় দিনে দেশ জুড়ে নানা আয়োজন প্রার্থনায় মানব কল্যাণে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান দর্শক দেখছিলাম শিরোনাম যাচ্ছি আলোচনায় আমাদের আজকে শিরোনাম ভোটের বাকি এগারো দিন ব্যালট যাচ্ছে জেলায় আমরা যখন শিরোনাম দেখছিলাম তখন যদিও বলা হচ্ছিল ভোটের বাকি বারো দিন কারণ আমরা একটি দিন পেরিয়ে এসছি যখন আমরা আলোচনা শুরু করেছি তখন আসলে এগারো দিন বাকি তো ভোটের পরিবেশ কেমন মনে হচ্ছে সরকারি দলের যে আকাঙ্ক্ষা সেই অনুযায়ী আছে নাকি ভোট বর্জনের ডাক দেওয়া দলগুলোর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বাস্তবতার দিকে যাচ্ছে এই জায়গাটি থেকে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি প্রথমে যাব জাকারিয়া কাজল আপনার কাছে ধন্যবাদ আমি ওই কয়েকদিন আগেও মানে তিন চার দিন আগেও কিন্তু ঢাকা শহরে এই পোস্টার যেটা দেখতাম সেটা নৌকা ছাড়া আর কোনো পোস্টার দেখতাম না কিন্তু গত কদিনে আমি দেখলাম কি নোঙর সোনালি আঁশ মোমবাতি ডাব ফুলের মালা মানে আমি এগুলো প্রতি এলাকায় চোখে হ্যাঁ আমি যে মানে মোমবাতি ডাব সোনালি আঁশ তারপর এগুলো আমার চোখে পড়ছে এখন একটু একটু মানে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে একটু একটু বোধ হয় ভোটের মানে প্রচারণার পালে একটু একটু হাওয়া লাগছে ঢাকার বাইরে তো আমরা গণমাধ্যমে দেখি অনেক মিছিল টিছিল হচ্ছে কিন্তু ঢাকা শহরে কিন্তু মিছিল টিছিল হচ্ছে যেমন কালকে আমি ওই তিরাং রোড যেটাকে বলে আর কি যে ওই দিক দিয়ে আসছিলাম হঠাৎ গোলাপ বাগ আসার সময় শোনা ট্যারাক ট্যারাক প্রথমে বুঝিনি পরে দেখলাম ছোট ছোট ট্রাক নিয়ে লোকাল লোকজন মিছিল করতে আমি প্রথমে মানে আমি দেখছি যে ওই লাঠির মাথায় ছোট ছোট প্লাস্টিকের ট্রাক আর ট্যারাক ট্যারাক তখনও আমার মাথায় ছিল না যে ট্রাক একটা প্রতীক হয় না অনেক সময় তো বেশ বড় একটা মিছিল তার মানে ভোটের প্রচারণা শুরু হয়েছে আর আপনি যেটা বেসিক্যালি বললেন যে আর ঢাকার বাইরে তো আমরা আপনার মানে গণমাধ্যমের উপর নির্ভরশীল গণমাধ্যম দেখাচ্ছি বিভিন্ন এলাকার প্রার্থীদের প্রচার এবং নৌকার প্রার্থীদের পাশাপাশি অন্য প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা দেখা যেমন আজকে আমি একটা টিভিতে দেখতেছিলাম ঢাকা আঠারোতে ওই যে জাতীয় পার্টির প্রচার ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে প্রচার প্রস্তাব প্রস্তাব আসলে তুলনামূলক বিবেচনায় রাজধানীতে কিন্তু ভোটের প্রচারণার উত্তাপটা বা যে সরগরম বলতে যেটা বলছি ঢাকার বাইরে যে ঢাকায় কিন্তু বললাম না দুদিন আগে আমি কোনো অন্য এই দুদিন ধরে কিছু পোস্টার টোস্টার দেখছি এবং আমার ধারণা হয়তো এটা একটু বাড়বে আর ঢাকার ব্যাপারটা আমার কাছে মনে হয় মানে ঢাকার বা আমি জানি না মাসুদ কামার সঙ্গে একমত হবে কি না ঢাকার বাইরে ইগলা ট্রাক মানে যে যেরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে ঢাকার আসনগুলিতে আমার কেন জানি মনে হয় যে এই মানে ইগলাট ইয়ে বলতে আমি বুঝাচ্ছি মানে আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র যারা আর কি লাঙল ঢাকায় তো লাঙল খালি একটাই মানে ওই যে আঠারো কিন্তু স্বতন্ত্র যারা ঢাকার বাইরে স্বতন্ত্রত যে প্রভাব এবং যেই কর্মকাণ্ড এবং যতটা মানে উদ্যম না উদ্যম উদ্যোগও দেখছি কিন্তু ঢাকায় কিন্তু স্বতন্ত্র বা ইভেন একটা আসরে লাঙল আছে সেটারও তেমন দেখছে কাজে আমি আপনার সঙ্গে একমত ঢাকায় খালি যদি আমরা ঢাকা জেলার মানে ঢাকার আঠারোটা না কয়টা আসুন উনিশটা আসুন যদি আমরা দেখি হ্যাঁ ঢাকা মহানগরের বাইরে সিটির বাইরে আবার সাভারে কিন্তু বেশ জমজমাট মানে ওখানে আবার ইগল ট্রাক টাইপের যিনি আছেন তিনিও খুব শক্তি আছে কিন্তু 
ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটিতে যে আসনগুলি সেখানে আমি জানি না এটা কোনো কৌশলের অংশ কি না সেখানে কিন্তু আমি অন্য প্রতীকের প্রার্থীদের মানে উপস্থিতি আমি দেখছি না কিছু পোস্টার হয়তো দু একদিনে চোখে পড়লো কিন্তু প্রার্থীদের উপস্থিতি প্রচারণা আমার তেমনভাবে চোখে পড়ে কিন্তু যদি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গাটি জমে না ওঠে তাহলে আমরা এবারের নির্বাচনের আগে যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হতে দেখেছি সেটি হচ্ছে যে যে কোনোভাবেই হোক ভোটার উপস্থিতি ভোটার উপস্থিতিটি একটি দৃশ্যমান জায়গায় রাখা এবং সেই কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমিয়ে তোলার কৌশল হিসেবে অনেক প্রার্থীকে রাখা সেই কৌশলগুলো কি তাহলে কৌশলগুলি ঢাকার বাইরে প্রবলভাবে কাজ করবে আপনি আপনি দেখেছেন ইতিমধ্যে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যে সংঘাত শুরু হয়েছে এবং আমি এর আগে ওই সংখ্যা প্রকাশ করছিলাম যে নিজেরা নিজেরা যেটা বলি আমরা এই সংঘাতগুলো কিন্তু আরও মারাত্মক ইতিমধ্যে একাধিক লোকের প্রাণ গিয়েছে এবং উই হ্যাভ টু সি সামনে কি পরিস্থিতি শোনেন আমাদের মধ্যে বাঙালি মানুষের কিন্তু দুটি বিরোধ কিন্তু আমাদের বংশ পরম্পরায় চলে একটা হলো যদি আপনার ভূমি নিয়ে কারোর সঙ্গে কারোর বিরোধ থাকে আর একটা যদি নির্বাচন নিয়ে কোনো বিরোধে আপনি জড়ান সেটার রেস কিন্তু চলতেই থাকে একই দলের হলো বিরোধটা কিন্তু চরম এবং আমার আমি তো ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নই কিন্তু মাঠের বাস্তবতা আমার যেটা মনে হয়েছে আমি ঢাকাটা বাদ রাখছি ঢাকার বাইরে বহু জায়গায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা কিন্তু ভীষণ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে এবং বহু জায়গায় তাদের পরাজয় হওয়ার সমূহ কারো মতো শঙ্কা কারো মতো সম্ভাবনা দুটি শব্দই আমি ব্যবহার করছি কারণ যেটা কারো কাছে শঙ্কা মানে প্রার্থীদের জন্য শঙ্কা অন্যদের জন্য সম্ভাবনা কাজে বহু জায়গায় ঢাকার বাইরে বহু আসনে এই দলীয় মনোনয়ন প্রার্থীদের হেরে যাওয়ার শঙ্কা এবং সম্ভাবনা দুটোই রেখে রয়েছে ধন্যবাদ জাকারিয়া কাজুল মাসুদ কামাল যাচ্ছি আপনার কাছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জমিয়ে তোলার জন্য যে সমস্ত আয়োজন ছিল তা কি আসলে সংঘাত কি জমিয়ে তুলছে কি না এরকম একটি আশঙ্কা কিন্তু দেখা দিয়েছে অন্তত চোদ্দটি জেলায় আমরা সংঘাতের খোঁজখবর পেয়েছি আপনার কি মনে হয় আপনি ঠিকই বলেছেন এটাতে কাজল ভাই বললেন যে এই নির্বাচন নিয়ে সংঘাতটা কিন্তু আপনার মানে পরবর্তীতেও থেকে যায় রেসটা কিন্তু থেকে যায় এটা আওয়ামী লীগ আসলে একটা মানে মানে আপনার বুদ্ধি করেছিল যে যাতে নাকি বেশি বেশি ভোটার ফিজিক্যালি কেন্দ্রে আনা যায় কারণ এর আগে যে লক্ষ্মীপুর তিনি ইলেকশনটা হলো সেখানে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টেলিভিশনে এবং পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে ভোট কেন্দ্রে কোনো ভোটারই নাই তারপরে দেখা গেলো সন্ধ্যার সময় ফল যখন আসলো তখন দেখলাম যে একত্রিশ একত্রিশ দশমিক আট পাঁচ শতাংশ ভোট হয়ে গেছে তো বোঝাই গেছে যে এই ভোটগুলো আসলে বায়বীয় ভোট তো এই জিনিসটা হয়তো বা সরকার চিন্তা করেছে যে না আমি ফিজিক্যালি ভোটার আনবো এখন ফিজিক্যালি ভোটার আনতে যে সরকার মানে সরকার প্রধান বলি আর দলীয় প্রধানই বলি ওনার একই তো ব্যক্তি তো উনি এটাকে উৎসাহ দিয়েছেন যে তোমরা যা নাকি মনে করো নিজেদেরকে যোগ্য প্রার্থী আওয়ামী লীগে তোমরা দাঁড়াতে পারো স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়ে যাও বিদ্রোহী হিসেবে দাঁড়ায় এবং এটাও বলছে দলের দিক থেকে এদেরকে ডিসকারেজ করা যাবে না এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হবে না ঠিক আছে এটাতে কিন্তু উৎসাহ পেয়ে গেছে সবাই এবং উৎসাহ পেয়ে মাঠে নেমে গেছে নেমে যাওয়াতে ভোটের কিন্তু একটা ভোটার উপস্থিতি বাড়বে এরকম একটা ধারণা করা যায় এটা বোঝাই যাচ্ছে কারণ সবাই তো জেতার জন্য তার তার ভোটারগুলিকে কেন্দ্রে আনার চেষ্টা করবে এবং দেশটা তো ছোট এই একটা এলাকায় আত্মীয় স্বজনও তো অনেক থাকে তাদের নিয়ে নিয়ে আসবে এটা একটা ভালো পদ্ধতি শুরুতে আমার কাছে মনে হয়েছিল এখন আর সেরকম কিন্তু মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে না কোনো আমি আপনাকে বলি কতগুলি পয়েন্ট আছে এখানে এক নাম্বার পয়েন্ট হলো মানে এটার মানে কেন ভোটার অত আসবে না আর নেগেটিভ দিকে আরেকটা আসবে এটা একটু পরে বলি ভোটার অবস্থা অতটা আসবে না এই কারণে ধরা যাক আমি ধরে নিচ্ছি যে কোথায় দিন একটা পত্রিকায় দেখলাম যে একশো সত্তরটা আসনে তেমন কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না একশো সত্তরটা আসন খুব আয়েসের সঙ্গে নৌকা মার্কে জিতে যাবে একশো ওখানে বিরোধীরা খুব একটা অ্যাক্টিভও না কোনো একটা পত্রিকা দেখলাম যে তাহলে একশো সত্তরটাতে তেমন একটা ভোটার আসবে না বাকি যেগুলোতে আছে যেগুলোতে মনে করেন আপনার বিরোধী অথবা স্বতন্ত্র অথবা বিদ্রোহী আর শক্তিশালী যেখানে ফাইট হবে বলে আশা করা যাচ্ছে এমনও জায়গা আছে যেখানে মনে করেন আপনার নৌকা মার্কের একজন আছে আর বিদ্রোহী আছে দুইজন আছে কিন্তু এখন এই দুইজনের চিন্তাটা কেম বলি আপনাকে ওরা কিন্তু এক তারিখ দুই তারিখের মধ্যে টের পেয়ে যাবে যে আসলে ফলটা কি হচ্ছে কারণ ভোটার তো উভয়েরই একই ভোটার একই ভোটার তো আওয়ামী লীগের ভোটার তো উনি নৌকা মার্কা আমি বিদ্রোহী মানে কারণ ট্রাক মাকা দাঁড়িয়েছি তো উনি না থাকলে ওনার ভোটগুলো তো আমার কাছে আসতো আমি না থাকলে আমার ভোটগুলো ওনার কাছে যেত কাজে ওনার ভোটারকে উনি চিনে আমার ভোটারকে উনি চিনেন আমি কিন্তু 
মানে এখন এক দুই তারিখের মধ্যে টের পেয়ে যাব যে অবস্থাটা আমার কী দাঁড়াচ্ছে আমি যখন দেখব যে ওনার জয়টা নিশ্চিত উনি নৌকাই হোক আর বিদ্রোহী হোক যেই হোক না কেন ওনার জয়টা নিশ্চিত তারপরে কি হবে আমি তখন কি চিন্তা করব যে আট তারিখের পরে থেকে তো ওনার সঙ্গে একই অফিসে যে আমাকে বসতে হবে আমি তো এখানে দুটো অফিস করবো না যেদিনটি পেরিয়ে এলাম মানে গতকাল যে কথা বলছি আর কি সেদিন কিন্তু আমরা দেখলাম যশোরে একটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে যে মানুষটিকে মনে করা হচ্ছিল স্বতন্ত্র একজন প্রার্থী তিনি কিন্তু প্রত্যাহার করেছেন এবং করে আপনি যে কথাটা বলছেন তার একটি কথা ওনার এখানে ছিল যে আমাদের সব একসঙ্গে আমরা রাজনীতি করবো আমরা রোডটিকে আমি আর জিয়ে রাখতে চাই না এরকম একটি মন্তব্য এটা হবে কিন্তু উনি বলেছেন কারণ তার হলো কি ইলেকশনের পর দিন ধরেন আমি বলি আপনাকে আমাদের দেশের এমপির এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে ভার্চুয়ালি সে তার এলাকায় একজন রাজা রে ভাই জাস্ট রাজা এখন এই রাজার সঙ্গে মারামারি করে ইকতলা পেন তো সে কাজে সে মারামারি শেষ দিন পর্যন্ত করবেই না আগেই যখন বুঝবে যে আমি পারবো না তখন সে বলবে যে ভাই আমার সমস্ত ভোট আপনার আমি বলে দিচ্ছি কাজ যখন সব ভোট তার হয়ে যাবে যখন ভোটাররাও দেখবে যে আমার প্রার্থী তো বসে গেছে মূল প্রার্থী উনি এবং ওনার যা সুনিশ্চিত তখন কিন্তু সেই আগের সমস্যাটাই থেকে যাবে মাঝখান থেকে কিছু কর্মীদের কর্মীদের মধ্যে একটা বিদ্বেষ তৈরি হয়ে যাবে অলরেডি হয়ে গেছে এই বিদ্বেষ কিন্তু আপনি খুব সহজে মেটাতে পারবেন না এমনিই কিন্তু এর আগে আমরা দেখেছি যে যুবলীগ আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের মধ্যে কিন্তু মারামারি একটা হয় অনেক জায়গায় রাজনীতিতে এটি কি আসলে সবসময় তো হয়ে আসে মানে এরকম বিশুদ্ধ একটি আদর্শিক জায়গা কি বড় দলগুলি রাজনীতিকে রাখা সম্ভব বাস্তব না সম্ভব কেন সম্ভব সম্ভব আমাদের এখানে রাখার সম্ভব হয় না কেন সেটা আমি সম্ভব হয় কেন আমাদের এখানে আদর্শের চেয়ে পার্থিব পাওয়া না পাওয়ার হিসাবটা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে মনে করেন একজন এমপি যখন হয় ওখানে এলাকায় কাজ ঠিকাদারি অমুক তমুক এই সমস্ত কাজকর্ম নেওয়া এই জায়গাটা কিন্তু অনেক বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং সেম সময় দেখা যাচ্ছে এখানে নীতি আদর্শটা কাজ করছে না এমপি সাহেব তার ভাতিজা ভাগিনা এদেরকে কাজ দিচ্ছে কিন্তু ছাত্রলীগ যুবলীগকে দিচ্ছে না এই ঝামেলাগুলো কিন্তু হচ্ছে অনেক জায়গায় হচ্ছে তার পিএস পাওয়ারফুল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো এই যা এই এটা আপনার মানে এই যে পার্থিব লেনদেনের বিষয়গুলো বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে তো এই কারণেই শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত ভোটার উপস্থিতি অতটা থাকবে বলে আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে হবে না ভোটার উপস্থিতির বিষয়ে একটু জাগারি একাদল আপনার কাছ থেকেও শুনতে চাই না এই কৌশলটা কি যেটা কৌশল বলেন অপকৌশল বলেন আমি দুটোই বলি যার যেটা পছন্দ পিক করবে এই যে কৌশলটা এটা কিন্তু ভোটার উপস্থিতির জন্যই নেওয়া হয়েছিল কারণ দেখেন নির্বাচনের স্টেক হোল্ডার দুইটা একটা হচ্ছে পার্টিসিপেটিং পার্টিস তো আমরা সংখ্যা তত্ত্বে যতই বলি যে চুয়াল্লিশটার মধ্যে উনত্রিশটা বা আঠাইশটা জয়েন করেছে এই সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব কিন্তু সব না একটা মনস্তাত্ত্বিক এবং নৈতিক হিসাব হলো একটা বড় দল এবং তার কিছু অনুগামী সহযোগীরা যায়নি এই খামতিটা কিন্তু আপনি যতই সংখ্যা তত্ত্ব দিয়ে বোঝাতে চান বাস্তবত হলে এই খামতিটা আছে এবং এটা আমি যেমন বুঝি সরকার বা সরকারি দল বোঝে নেয় বা ইসি বোঝে নেয় এটা ভাবার তো কোনো কারণ নেই মুখে যতই সরকারি দলে বড় বড় নেতারা তো বলছে আসলে ভালো হতো কাজে সংখ্যা তত্ত্বই সব না নীতি নৈতিকে তো একটা ব্যাপার আছে এইখানে এই স্টেক হোল্ডারের ক্ষেত্রে একটা ভালো খামতি থাকে আরেকটা স্টেক হোল্ডার কি ভোটার্স কাজে ওই স্টেক হোল্ডারের উপরে এখন একমাত্র ফোকাসটা এখন ওই অনলি স্টেক হোল্ডারের প্রতি ওই কিছুদিন আগে মাসুদ কামালও জানে বোধ আমাদের কিছু বন্ধু বান্ধব মানে আমাদের কিছু সহকর্মী অনুজ তারা ওই ভারত গিয়েছিল একটা ইয়েতে ওখানে তারা ভারতের চিফ ইলেকশান কমিশনের সঙ্গে একটা ভিউ এক্সচেঞ্জ মিটিং করেছিলেন ভারতের চিফ ইলেকশান কমিশনার তো বা ওই ওই প্রতিষ্ঠানটি তো আমাদের অনেকের কাছে অনুকরণীয় অনুসরণীয় এবং অনেকে আমরা উপমা দিই যাই হোক তো ওই ভদ্রলোককে মানে নামটা আমি ভুলে গেলাম ওদের চিফ ইলেকশান কমিশন জানি ওনাকে বলা হয়েছিল যে এরকম ভোটের লেজিবিলিটি বা গ্রহণযোগ্যতার জন্য আপনি কোনটা তো উনি ওটা বললেন যে প্রথমে ওই যে আমি যেটা বললাম উনি বান কোনো দেশের উদাহরণ দিন বলেন যে ওটা সব দল আর সেকেন্ড হচ্ছে ভোটার্স তো ওনাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কি পরিমাণ ভোটার উপস্থিত হলে এটাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বলে উনি বলেছিলেন প্লাস মাইনাস ফিফটি প্লাস মাইনাস ফিফটি পার্সেন্ট ভোটার যদি যায় আমাদের উপমহাদেশে বিশেষ করে কারণ আপনি যদি ডেভেলপ কান্ট্রিতে দেখেন ওখানে কিন্তু টে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ভোটার হলো নর্মাল অস্ট্রেলিয়ায় আমি একবার ইলেকশনে ছিলাম ওখানে নাকি ভোট না দিলে একশো ডলার জরিমানা দিতে হয় মানে ভোটার যাওয়ার জন্য যে মেসেজগুলি তো আমাদের উপমহাদেশটা কিন্তু একটা আলাদা ওই 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 সব দেশে তো আমাদের উপমহাদেশের ক্ষেত্রে ফিফটি প্লাস মাইনাস ফিফটি আপনি যেটা বললেন সেই হিসাবটা মাথায় রেখে যদি একটু আমরা এই টঙ্গি
তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আপনারা দেখেছেন সবাই দেখেছে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই এবং সেটি একটি দলকে বাদ রেখেই এক দলের দুই প্রার্থী ঘুরে ফিরে কিন্তু সেখানে কিন্তু আমরা আটচল্লিশ শতাংশের ওপরে ভোট কিন্তু আমরা পড়তে দেখেছি সেটাই আমি বলো যে ভোটার উপস্থিতিটা প্লাস মাইনাস ফিফটি মাইনাস এর মধ্যে তো আসে এখন যে যে কৌশলটা ছিল যে ডামি ইত্যাদি যেমন ধরেন বিএনপি ভোট বর্জনের ডাক দিয়েছে এখন ধরেন আমার কনস্টি আমি একটা কনস্টিটিউশন দাঁড়িয়েছি আমি আপনি মাসুদ কামাল দাঁড়িয়েছি ওখানে কিন্তু আওয়ামী লীগের ভোট আছে ফ্লোটিং ভোট আছে জামাতের ভোট আছে বিএনপির ভোট আছে সবার ভোট আছে না তো বিএনপি বলে দিল যে ভোট দিতে যাবেন না তৃণমূল পর্যায়ে এটার এফেক্ট ওইরকম পড়বে ওখানে কিন্তু আমার খালা তো ভাই আপনার বিআই তার শালা এই আত্মীয়তা যেটা মাসুদ কামাল আত্মীয়তার ফ্যাক্টরটা কিন্তু কাজ করবে এবং দাঁড়িয়েছে আমি ভোটটা দিয়েছি কারণ ওইভাবে তো আপনি বিএনপির কর্মী সমর্থক ওই হিসাবটা করবেন হ্যাঁ এখন যেটা মাসুদ কামাল বলল আমার কাছে এইটা একটু আমি কিন্তু মানে ওই হিসাবে মনে হচ্ছিল যে ভোটার যাবে কিন্তু যদি এরকম প্রত্যাহারের ঘটনাগুলি ঘটতে থাকে যেটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে তাইলে কিন্তু আবার ভোটার অপস্থিতি নিয়ে একটা প্রবল সন্দেহের সৃষ্টি হবে আর যদি প্রত্যাহারের ঘটনাগুলি না ঘটে যেমন অনেক কনস্টিটিউশন আমি দেখেছি যে প্রত্যাহারের কোনো চান্সই নেই প্রত্যাহারের ঘটনা না ঘটলে কিন্তু ভোটার অপস্থিতি যাবে এখন যদি শেষের খেলা এসে বা নির্বাচনে তো আগের রাতেও ভাই অনেক খেলা হয় যদি শেষের খেলা এসে যদি এরকম ঘটনা ঘটে যে নৌকাকে সব মাঠ ছেড়ে দিলাম তাইলে কিন্তু আবার ভোটার উপস্থিতি ফিজিক্যালি হবে বলে সন্দেহ থেকে যায় আবার এবার কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবে চোদ্দো আঠারো মতো নির্বাচন এবার করা খুব কঠিন হবে কারণ এবার যেভাবে বিদেশি দেশি বিদেশি যে বিভিন্ন পর্যবেক্ষক বিভিন্ন দূতাবাস যেভাবে মাঠে থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে তো চোদ্দো আঠারো করা যাবে না এটা মোটামুটি নিশ্চিত এবং আমরা যদি এই জিনিসটা বুঝি সরকার বা ইলেকশন কমিশন বোঝে না এটা ভাবার তো কোনো কারণ নেই সে কারণেই বোধ হয় এই যে ইয়েটা হয়ে মানে এই ভোটার উপস্থিতির এই ইয়েটা আর আর বিএনপি যেটা বর্জন এটা তাদের পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড তারা বর্জন করু ডাক দিচ্ছে আপনি দেখেন কয়েকদিন আগে একটা সার্কুলার দিল না যে কী জানি ওই যে নির্বাচন কি ভোট বিরোধী কোনো প্রচারণা করা যাবে না ইসি একটা এরকম ভোট বাধাগ্রস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা যাবে না এটা যেদিন দেয় সেদিনই কিন্তু আমি মানে ওই দিনই আমার একটা টক শো ছিল আমি বলেছিলাম যে এটা খুব স্বাস্থ্যকর একটা এরকম ভাবে এবং আজকে আমার কাছে যেটা উল্লেখযোগ্য শিফটিং মনে হলো প্রেসাজীবী পরিষদের একজন বলছেন যে এই সব বাতিল করে আলোচনার মাধ্যমে একটা কিছু করা যায় কিনা এটা এই জন্য আমার কাছে উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছিল এতদিন তো ছিল এক দফা যে এই সরকারকে বাদ দিয়ে আলোচনা কিন্তু আজকে কিন্তু একটু মনে হচ্ছে যে শিফট আর অপোজিশন শিফটের হলো গভর্নমেন্ট শিফট হবে এরকম তো মনে করার কোনো কারণ আমি দেখছি না একটু মাসুদ কুমার আপনার কাছে যাব বিএনপি এবং সমাবনা দলগুলোর যে অসহযোগ আন্দোলন যেটি এখন চলছে আমরা ততক্ষণ নির্বাচনের হাল হকিকত নিয়ে একটু কথা বলছিল এবার একটু ওই আন্দোলনটির হাল হকিকত সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ একটু জানতে চাই দেখেন বিএনপি যে আন্দোলনটা এই আন্দোলনটা বেসিক্যালি তারা তো করছে নির্বাচনটাকে মানে কি আপনার কি বলবো নির্বাচনটা যে আসলে ঠিকভাবে হচ্ছে না অথবা এটা যে একটা অর্থহীন নির্বাচন এই জিনিসটা প্রমাণ করার জন্য এটা আমি যেটা বুঝি আর কি সেই দিক দিয়ে এটা বিএনপির অসহযোগ আন্দোলন দিয়ে প্রমাণ করতে হবে না আমার ধারণা সাধারণ মানুষের কাছে এই নির্বাচনটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন মনে হচ্ছে না আমার নিজের কাছেও মনে হচ্ছে না আমি মনে করি না এটা খুব একটা ভালো নির্বাচন হচ্ছে এটা টোটালি এটা এক পেশের নির্বাচন হচ্ছে সরকার তার ক্ষমতায় আরও পাঁচ বছর থাকার জন্য একটা নিয়ম রক্ষার মাধ্যমে তাদের আপনার কাছ থেকে তিনটা কারণ জানতে চাই যে তিনটি কারণ আপনার হয়তো আরও একাধিক থাকতে পারে যে আপনার মনে হচ্ছে যে না এটা একটি ভালো নির্বাচন না বা আপনি যেটা বলছেন আপনি এটাকে অতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন না তিনটা কারণ যদি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আসলে কারণ তিনটাই হতে হবে তা না কারণ একটা দেখলে হতে পারে একাধিক হতে পারে আমি বলি দেখেন একটা নির্বাচন যখন হয় আপনি তো জীবনে অনেক নির্বাচন দেখেছেন পৃথিবীর সবাই দেখেছে আমিও দেখেছি একটা নির্বাচনের সবচেয়ে বড় জিনিসটা কি যে নির্বাচনটা শুরু হওয়ার আগের থেকে এই নির্বাচনটা কিন্তু বলে দেওয়া যাচ্ছে যে কে জিতবে কোন দল জিতবে কোন দল ক্ষমতায় আসবে প্রাইম মিনিস্টার কে হবে সবাই সবাই জানে আপনি যদি এখান থেকে যে বের হয়ে মানে এক হাজার জন লোককে জিজ্ঞাসা করেন এক হাজার জনের মধ্যে একজনও কিন্তু ভিন্ন কিছু বলবে না কারণটা কি কারণটা হলো এটা একটা ডিসাইডেড ইলেকশন মানে অনুময় ফলের নির্বাচন অনুময় না নিশ্চিত ফল অনুমান করতে গেলে তো দু একটা দেখে দেখার চান্স আছে 
আমি বললাম যে এক হাজার নেই সংখ্যাটা আপনি এক লাখ করেন না বলেন তো ভাই এই যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সাত তারিখে ক্ষমতায় কোন দল আসবে এই যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে সাত তারিখে আগামী গভর্নমেন্টের প্রাইম মিনিস্টার কে হবে আওয়ামী লীগ এবং শেখ হাসিনা এই দুইটা ছাড়া অন্য কোনো উচ্চারণ আপনি এক লাখ লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করেন তাও পাবেন না সবাই কথাই বলবে আওয়ামী লীগ আসছে শেখ হাসিনা প্রাইম মিনিস্টার হবে সবাই জানে যে নির্বাচনের ফল সবাই জানে সেটা করতে হবে কেন মাঝখান থেকে দেড় হাজার কোটি টাকা নষ্ট নষ্ট সেক্ষেত্রে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার যে প্রসঙ্গটি বারবার বলা হচ্ছে সেটিও তো গুরুত্বপূর্ণ সংবিধান কে বানাইছে এই সংবিধানের এখন যে চেহারাটা যে চেহারাটা নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে এটা কে বানাইছে এই আওয়ামী লীগের বানাইছে বলবে না সংসদ সদস্যরা বানাইছে হ্যাঁ আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা বানাইছে তারাই বানাইছে কেন বানাইছে তাদের সুবিধার জন্য বানাইছে জনগণের সুবিধার জন্য না কারণ এই জিনিসটা এখানে ঢোকানোর পর থেকে যে কোটা নির্বাচন হয়েছে কয়েকটা নির্বাচনে জনগণের পার্টিসিপেশন ছিল আপনি এমন একটা জিনিস বানাইছেন এমন একটা আপনি মানে মানে সিস্টেম তৈরি করছেন যে সিস্টেমে আপনি যাই ঢুকেন না কেন আওয়ামী লীগ পাশ আসবে সিস্টেম তো এটাই আপনি এমন একটা যন্ত্র বানাইছেন ওই যন্ত্রের মধ্যে আপনি যা ঢুকান ফল কি আওয়ামী লীগ নির্বাচিত এটি তো হচ্ছে এবং এটা আওয়ামী লীগই বানাইছে এই এই যন্ত্রটা কি করে বানাইছে নিজে নিজের সুবিধার জন্য বানাইছে এখন এই সুবিধার মধ্যে আপনি ইলেকশন করতেছেন এই ইলেকশন কেমন হচ্ছে কোথায় কত ব্যালট পেপার গেল কে কত হাঁস মার্কা নাকি ইগল মার্কা দাঁড়াইলো এগুলো তো ভাই আলাপ এগুলো অন্য আলাপ কিন্তু মূল আলাপ হলো যে ইলেকশন যে জিনিসটা ইলেকশনে সে আমেজ আছে কারো মধ্যে আছে নাই একদম লোক চুপচাপ বসে আছে আমরা ভোট দেবো না একদম লোক বলছে এই ভোটে তোমরা যাইও না ছোটবেলা থেকে তো ইলেকশন দেখতেছি যে হারে সেও থাকে আমরা এই আলোচনাতে আসব একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে তারপর ফিরছি আপনাদের কাছে প্রিয় দর্শক ইস্পাহানি মির্জাপুর জি রে এখন একটু বিরতি ফিরব কিছুক্ষণের ভিতরে আশা করি সঙ্গে থাকছে প্রিয় দর্শক আপনাদের আবারও স্বাগত ইস্পাহানি মির্জাপুর জিরো আওয়ারে ধন্যবাদ বিরতির এই সময়টুকু আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য যাচ্ছি আলোচনায় জাকারিয়া কাজুর এবার ফিরছি আপনার কাছে কথা হচ্ছিল মাসুদ কামলের সঙ্গে বর্তমান যে নির্বাচন মানে যে নির্বাচনটি হতে যাচ্ছে এটি নিয়ে বেশ কিছু সমালোচনা মাসুদ কামাল করলেন এই ওনার বক্তব্যের প্রসঙ্গে যদি আপনার কোনো বক্তব্য থাকে সেটা জানতে চাই আমার বক্তব্য হ্যাঁ আমি নিজে একটা যন্ত্র বানিয়েছি আমি মাসুদ কামালের সঙ্গে একই করব আপনার মনে আছে মাগুর একটা মাগুর ইলেকশনের পরে বিএনপি যে যন্ত্রটা বানায়নি মনে মোটামুটি যন্ত্রাংশ জোগাড় করছিল তারপরে কিন্তু এই জনগণই কিন্তু বিএনপি কে প্রবল জনশ্রুতেই তো বিএনপি কে পিছু হটতে হলো তো আওয়ামী লীগ দশ বছর ধরে যে পনেরো বছর ধরে কাজটা করছে তো জনগণ কই নামে না কেন এই ব্যর্থতাটা কার এটা কিন্তু কারণ ওই রকম বিরোধী দল বাংলাদেশে হয়তো নাই তাহলে এটাই বলতে হবে কাজে জনগণ কি সব আওয়ামী লীগের পক্ষে হয়ে গেছে না কিন্তু জনগণকে যদি নামানোর মতো কোনো ক্যারিসমেটিক কোনো ফোর্সও তো আমরা দেখছি না আমি মাসুদ কামার কথা মেনে নিয়ে বলো আর এই যে ইলেকশনটা এটা বিকল্প কি ছিল আপনি সাংবাদিক ধারাবাহিকতা কথা রক্ষা করলেন এটা হ্যাঁ এটা সত্য যে আর চোদ্দ আঠারো নির্বাচন খুব ভালো নির্বাচন হয়েছে আওয়ামী লীগের কোনো নেতার মুখেও কিন্তু মানে খুব জোর গলা এটা আমি বলতে শুনিনি চোদ্দোতে বিএনপি প্রতিহত করতে গেল কি হলো আমরা জানি আঠারোতে বিএনপি কি নির্বাচনে অংশ নিয়েছে না নির্বাচনকে বিতর্ক করতে গেছে সেই প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায় কারণ বিএনপির মতো একটা জল যারা তিনবার ক্ষমতায় ছিল তারা কামাল হোসেনের নেতৃত্বে যেতে হলো এবং যেটা নিয়ে তাদেরই একজন সিনিয়র লিডার বলছে ইমাম নির্বাচনে ভুল ছিল গেল তো গেল নমিনেশন নিয়ে যে কত ক্যারি কেচে রয়েছে সবাই জানি টাকা দিলাম গুলশানে লন্ডনে হামলা কেন গুলশানে এগুলিও শুনেছি আমরা এক এক জায়গায় একাধিক তারপরে কামাল হোসেন সাহেব দলের লিডার জানে না পঁচিশটা দিয়ে দিল জামাতকে ধানের শেখ তো বিভিন্ন কারণে মনে হচ্ছে বিএনপি সিরিয়াস ইন দ্যাট ইলেকশন তাদের লক্ষ্য ছিল নির্বাচনটাকে বিতর্কিত করা এবার তারা নির্বাচন বিতর্কিত করার মতো ওইভাবে না এবার তারা একটা অন্য কৌশল রেখেছে আর রাজনৈতিক দলের কৌশল থাকতে পারে সেটা সেই কৌশলটা কতটা ব্যর্থ হচ্ছে কতটা সফল হচ্ছে সেটা অন্য প্রসঙ্গ যেমন আপনার অসহযোগের কথা মাহমুদ মাসুদ কামালকে জিজ্ঞেস করেছিলাম উনি কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন অসহযোগটা আমি একটু বলি ওই বুনের একটা খুব সুন্দর কবিতা আছে যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা পরের লাইনটার বললাম না আর এখানে আমার মনে অবরোধ মানে বাসেটাকে আগুন দেয়া সিম্পলি আবার মানে ওই কবিতা অবরোধ মানে এখন বাসেটাকে আগুন দেওয়া আর কোনো কিছু দেখছি না ট্রেন লাইন কাটা আপনি দেখেন আমাদের দুর্ভাগ্যটা কি এ তো স্বীকার করতে হবে যে আমরা একটা গত সুষ্ঠ নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারিনি যার জন্য নির্বাচন নিয়ে এত বিতর্ক হয় বাংলাদেশে তো মনে হয় যে 
শামসুল হুদা সাহেবের কমিশনটা কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল এছাড়া এতদিন মধ্যে সব নির্বাচন কমিশনের কিন্তু কপালে একটা স্টিগমা নিয়ে এই বিদায় নিতে হয়েছিল শামসুল হুদা সাহেবের কমিশনটা কম্পারেটিভলি সম্মানজনক একটা অবস্থা ছিল আচ্ছা দুই হাজার চোদ্দোতে নির্বাচনের আগে যে প্রস্তাবটা দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন বিরোধী দলকে যে আসেন আমরা একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আপনারা পাঁচজন নেন পাঁচটাকে বেরেন আমরা নেই মিলেমিশে আমরা একটা নির্বাচন পরিচালনাকালীন সরকার করি আমার কেন জানি মনে হয় আমি তো এত জ্ঞানী না কিন্তু আমার মনে হয় ওইটা যদি করা হতো দ্যাট কুড বি এ পারমানেন্ট গভর্নমেন্ট সিস্টেম ফর দ্য ইলেকশান চোদ্দোতে হইতে আঠারোতে হতো যারাই পজিশন তাই অপজিশন সেটা কিন্তু বিএনপি তখন মানে কেন মানিনি দ্যাট ইজ এ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন টু বি বাজারে গুজব তখন ওই মরিয়াটি নামে এক ভদ্রলোক ছিল তিনি নাকি বলেছিলেন যে এসব যেতে হবে না বসিয়ে দেবে ওইটা যদি মানা হতো তাহলে কিন্তু আজকে এত এত ইয়ে হয় না আর একটা প্রবলেম কি জানেন আমাদের একটা স্লোগান আছে যে ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে দেশ বড় আর আমরা প্র্যাকটিস করি দেশের চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে ব্যক্তি বড় এটা হচ্ছে আমাদের পলিটিক্যাল প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিস থেকে আমরা যতদিন বেরোতে না পারব ওটা আর আমাকে বলেন তো যদি এই নির্বাচনটা না হতো বিকল্পটা কি ছিল এমনিতে আমরা সকল সময় একটা আবারও আমার ওই দুইটা শব্দ ব্যবহার করতে হয় কারো জঙ্ক কারো জন্য শঙ্কা কারো জন্য সম্ভাবনা হলো যে তৃতীয় পক্ষ আসে কি না তৃতীয় পক্ষ আসে কি না এবং নির্বাচনের আগে পরে এগুলি তো সরা যায় এবং এখনও অনেকে কেউ শঙ্কা প্রকাশ করেন কেউ কেউ যারা একটু উৎসাহী তারা সম্ভাবনাও দেখেন যে নির্বাচন করুক কি হবে ওরকম হইতে পারে যে গ্রাম দেশে একটা কথা আছে না এমুকের পালা লেহা বড়া করলে কী হবো পাশ করবো না পাশ করলে কী হবো চাকরি পেবো না চাকরি পেলে কী হবো ঘুষ পাবে না তো এরকম আমাদেরও কিন্তু কারো কারো মতো কথা যারই গভর্নমেন্ট ইলেকশন করতে পারবে না করলে কী হবে গভর্নমেন্ট টিকতে পারবে না তো দিস থিংস উইল বি দেয়ার তো এটা কিন্তু পারমানেন্ট সলিউশনের একটা সম্ভাবনা ছিল যেটা বিএনপি মানে মানেনি কেন মানেনি আমি এটা অনেককে জিজ্ঞেস করছি তারা কেউ সরাসরি এটা জব দেয় না আর এই যে নির্বাচনটা বিএনপি বর্জন করছে মানে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বিএনপির অনেকেই কিন্তু মানে আফসোস করে যে তারা কেন এই নির্বাচনটা গেলেন না গেলে অন্তত শেষ করি আমি বেশ কিছু আসুন তো তারা পেতেন ওই যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলতে হয় যে তোমারে পাশে সহজে বুঝি তাই কি এত লীলার ছল বাহিরে যাবে হাসির ছটা ভেতরে থাকে আখির জল তো বিএনপির যাদের এখন বাইরে হাসির ছটা বা বিপ্লব তাদের অনেকের মধ্যেই কিন্তু ভেতরে দুঃখবোধ আছে কেন নির্বাচনে গেলাম না অফ ট্র্যাকে আলাপ করে দেখেন এই টকশোতেই ব্রেকে বলে যে কাজটা খুব ভুল হয়েছে আবার যখন অন অন নাই সরকার ওই নির্বাচন এই সরকার অধীনে নির্বাচন না করার তো একটাই দাবি ছিল যে সরকারকে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে লাস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেটা ইয়েসুদ্দিনের সরকার ছিল তো ওইটা কি তত্ত্বাবধায়কের চরিত্রটা ছিল তো তত্ত্বাবধায়কের ব্যাপারটা লাস্ট কফিনে পিনটা কে মত হ্যাঁ একটা হতে পারতো আমি শেষ করে একটা হতে পারতো যে কোনো এজেন্ডা না নিয়ে আমরা একটা আলোচনার মাধ্যমে যদি সমাধান হতো ব্যাপারটা খুবই সুন্দর হতো শোভনীয় আঠারো তো আমরা আলোচনাও দেখেছি তারপরেও তো আঠারো নির্বাচন নিয়ে তো একটা কথা আছে আমার তো মনে হয় না আওয়ামী লীগের পুরো নেতা দাবি করে যে আঠারো নির্বাচন খুব ভালো হয়েছে আঠারো নির্বাচনে বিএনপির কৌশলটাই তো ছিল বিতর্ক যেটা আমি বললাম বিএনপিকে কেন কামাল হোসেনকে নিয়ে নির্বাচন করতে আসল কথা হচ্ছে এই নির্বাচনটা যদি এখন যেটা হচ্ছে এটা করা ছাড়া বোধ হয় কোনো গত্যন্ত ছিল না আমি জানি না কোনো বিকল্প হাসিদ কুমার আপনার কাছে যাচ্ছি নির্বাচনটি করা ছাড়া গত্যন্ত ছিল না বলে মনে করছেন জাকারিয়া কাজল উনি ব্যাখ্যা ওনার যুক্তি উনি বলেছেন আপনিও আপনার কাছ থেকে শুনব পাশাপাশি আমি এর আগে আপনার কাছে যখন গিয়েছিলাম হ্যাঁ অসহযোগ আন্দোলনটা সেই বিষয়ে আপনার একটু পর্যবেক্ষণ জানার আগ্রহ ছিল যেটি পূরণ হয়নি অন্যদিকে চলে গেছিলাম তো অসহযোগে বাবা টাইম বলি অসহযোগে বিএনপি যে কর্মসূচিটা দিয়েছে এই কর্মসূচিটা আংশিক ঠিক আছে আর আংশিক আমার কাছে খুবই অপছন্দ যেমন ধরেন ইউটিলিটি বিল দেওয়া বন্ধ করতে বলছে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আসলে বাস্তব বাংলাদেশে যার মাথা থেকে বাড়িয়েছে সে বাংলাদেশে বাস্তবত জানে না স্টেট জানে না কারণ আমি যে ইউটিলিটি বিল দেওয়া বন্ধ করব বাংলাদেশে অনেক বাসায় এখন ত্রিপেড মিটার কাজ করে আমি মিটার প্রিপেড মিটার আমি যদি টাকা না দিই আমার তো জ্বলবেই তো না বিল দেবো কবে গ্যাসও জ্বলবে না বিদ্যুৎ তো জ্বলবে না চলবে না তো জানে না দেশের মধ্যে কোনো খবর রাখেন এটা হয় দূরে থাকলে এরকম হয় দূরে থেকে যদি কেউ বলে দূরে থেকে যদি আপনি যদি ওই সাততলা দশতলা উপর থেকে দেখেন না মানুষকে এতটুকু মনে হয় কিন্তু মানুষের এতটুকু না তো এটা বুঝতে হবে এটা টের পায় না 
एबसार्ड दो नम्बर हलो धरा जाए प्रिपेड करी पोस्टपेड दी हमें बिल दिल लाइन जो कटे दिवे जरा ये वनरा फिर 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 पड़बेंदे से अबिलिटी आई चार नम्बर कथा जरा आहवान जानिए बिलटे दिए ना उनारा कि बिल दीबें ना हमें एक मास पर ग्यारंटी दे बोलते सब नेता बिल दीबी विएनपि सेंट्रल कमिटी सब नेता बिल दीबी एमक विएनपि अफिसे बिल दीबी रियलिटी मानते हैं अपना के शक्ति स्पष्ट बिधी दल के भलोबासी से बिधी दल जेटे आवी दल जाए भलोबाजी दल भलोबासी क्यों भलोबासी मन करी एक साधारण मानुष हिसाब से शक्तिशाली दल जो लजिकल आस्था पाई पार्बेरा दबी सरकार तुलते बिोधी दल जो एरक सीज अब एर करते थे मूल लक्ष्य नष्ट हो जाए लक्ष्य बला निर्वाचन ठीक हाँ निजे मन कर ठीक हा मन करी निर्वाचन जनगणे जो भोटाधिकार तर जनगण के रईट से प्रतिफलित करा तर रिफ्लेक्शन नाई मन करी क्योंकि से जिनटा से क्षेत्र में विएनपिर भूमिका कि जोल भूमिका विएनपि रेखे और बुद्धिमत्ता सहकारे फसल तो निश्चय सरकार पक्ष जाए मिर्जापुर जीरो गणतंत्र भोटाधिकार देश राष्ट्र गणतान्रिकारोषेर अनुभव कर प्रकाश करते चाहिए एक कथा और द्वित जो पॉइंट बोलतेचन तुम कि भलो दिक नाई एक भलो दिक आई भलो दिक्ट हलो प्रतिबार है कि जो नमिनेशन देव है को भाइर रिकमेंडेशन है उमुक भाई बोले ए भलो प्रार्थी उमुक भाई बोले दल कर उमुक भाई बोले जनप्रिय यार वो भाइर जो कलचार धारणा आवी लीगे यार भेगे जा अनेक जनप्रिय व्यक्ति सुपारिश जा एक अख्यात लोक देखें भोटे युद्ध हर गेसि कारण वो अख्यात लोक तो वही एलिक जनप्रिय 
ঢাকা কেন্দ্রিক যে রাজনীতি এটা মনে হয় বন্ধ হবে এবার ধন্যবাদ মাসুদ কামাল জাকারিয়া কাজল আপনার কাছে ফিরছি আপনি যে প্রসঙ্গে কথা বলছেন মাসুদ কামাল বলছিলেন সেই প্রসঙ্গে আপনি বলার চেষ্টা করবেন আমি বলবেন আমি সঙ্গে একটু যোগ করে দিতে চাচ্ছি যে আমরা শুরুর দিকে কিন্তু অত বেশি মানে বৈদেশিক বা বিদেশ থেকে আসা পর্যবেক্ষক এত আসবে না আমরা শুরুর দিকে ধারণা করিনি বা শুনিনি কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে না বিদেশি পর্যবেক্ষক কিন্তু বাড়ছে এমনকি খুব যুক্তরাষ্ট্র থেকেও আসছে হয়তো স্বল্প পরিমাণে হলেও তো এই এই যে পর্যবেক্ষক আসা বা এখনো পর্যন্ত বড় ধরনের সংঘাত সংঘর্ষ ছাড়া আজ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা এগারো দিন বাকি থাকা অবস্থায় সব কিছু মিলে যদি কোনো ভালো বার্তাও দেখেন সেটাও একটু শুনতে চাই আমি যেটা মনে করি প্রথম অসহযোগ যেটা মাসুদ কামাল তো বলি এটা একটা মানে আমার কাছে বালু খিল্লা একটা কর্ম কর্মসূচি মনে হচ্ছে কারণ এই উপমহাদেশে অসহযোগ প্রথমে গান্ধীজির অসহযোগ ব্রিটিশ তারপরে বঙ্গবন্ধু ওটার পরিবেশ প্রেক্ষিত পরিস্থিতি সবই আলাদা ওই বই পড়ে কোর্ট টু কোর্ট মাসুদ কামাল বই পড়ে একটা কর্মসূচি দিয়ে দেয় এই যে ইউটিলিটি বিলের পাশাপাশি আরেকটা কর্মসূচি ছিল তাদের যে বিএনপি যারা জামিন নিতে যে আদালতে তারা যাতে জামিন না দেয় আমি পরের দিন নাম বললে এটা খুব খারাপ আমি পরের দিন আমার পরিচিত দু চারজন বিএনপি নেতাকে ফোন করলাম সবাই গেছে জামিন দেবে কে রিক্সটা নেবে কারণ এখন সবাই বলে কি জানেন ভাই এখন জেলে গেলে আর নির্বাচনের আগে বেরোতে পারবো না আর জামিনও নেবেন তো কাজে এরকম একটা কর্মসূচি দেওয়া মানে খেলো করা আমার খুব কষ্ট লাগে আমিও কিন্তু মনে প্রাণে চাই বাংলাদেশে একটা শক্তিশালী বিরোধী দল থাকুক বিএনপি নিজেকে সেই ভূমিকায় এখনও পারে নিয়ে যেতে এবং আপনি দেখেন যে একটা কথা খুব ভালো বলেছেন আপনি যখন লিডারশিপ দেবেন আপনার কিন্তু মাঠের থেকে সৈন্য মানে যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু সেনাপতি যদি ওই ভার্চুয়ালি যুদ্ধ পরিচালক হয় না কমান্ডারের মাঠে থাকতে হয় এখন ধরেন উনি যিনি বাইরে আছেন তাকে আপনি যখন ফিডব্যাক দেন তখন আপনি আপনার মতো করে দেন নেতা আমি তো এই করলাম আজকে তো এই হইলো আমি যখন ফিডব্যাক দেই আর এই নেতা আমি তো আজকে এই করে ফেলছি এই করে যত কিছুই করেনি মাসুদ কামাল যখন ফিডব্যাক দেয় নেতা আজকে তো এই মুখ জায়গায় হয়েছে কাজল ভাই বা যত কিছুই দেয় এই যে ত্রিমুখী যে উনি জানছেন উনি কিন্তু রিয়ালিটিটা জানতে পারছেন না এইটা হচ্ছে নেতৃত্ব একটা বড় দলের নেতৃত্বে থাকার মতো মানে এটা বলা ঠিক হবে কেন কৌশল তো জানি নি না বোঝা গেল এখন উইজডম নিয়ে আমার কাছে একটা প্রশ্ন দেখা যায় এবং এটা যা এটা কেবল মানে আওয়ামী লীগের জন্য কতটা সুখবর যায় না আমার মনে হয় এটা আওয়ামী লীগের জন্য খুব বেশি সুখবর এটা কারণ শক্তিশালী একটা বিরোধী দল না থাকলে যে কোনো দলের কিন্তু যারা অ্যাক্টিং দল আছেন বা তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব সুখকর তাদের জন্য কিন্তু লং রানে এটা খুব সুখকর হয় না যেমন আমি গত কয়েকদিন আগে আমার বক্তব্য ছিল যে এই যে আওয়ামী লীগ এবং ট্যারাকার ট্যারাকটা আমি কোট আন কোট বলি আর ইগল এতে করে আওয়ামী লীগের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেবে তখন আমি সচেতনভাবে বিশৃঙ্খলা শব্দটা মানে বলিনি কিন্তু এখন আমি নিশ্চিত এই অস্থিরতা কিন্তু ক্রমশ জটিল বিশৃঙ্খলায় রূপ নিচ্ছে এবং আমি প্রথমে যে কথাটা বলেছিলাম ভূমি এবং নির্বাচনী বিরোধ প্রজন্মের মনে হয় যে কৌশলটি নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করার জন্য আমি নিয়েছিল সেটি আমার মনে হচ্ছে কোনো কোনো বুমেরাং হবে সমস্যা বললে তো আপনি অনেক সফট বাংলা ব্যবহার করলেন আমি মনে করি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা আওয়ামী লীগের জন্য বুমেরাং হবে এবং এই বিরোধ মেটানো হবে গভর্নমেন্টের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নেয়ার ফিউচার তারপর আপনার প্রশ্নটা কি ছিল আমি আলাদা করে কত প্রশ্ন রাখিনি শুধু বলেছিলাম যে যেটা যেটা হবে এবং যে পর্যবেক্ষকদের অংশগ্রহণ মাসুদ কামাল যেটা বলল 11 দিন আগে আমরা যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে সেই জায়গায় যেটা বলল ওই পরিসংখ্যানের সঙ্গে আমি আরেকটু অ্যাড করতে চাই মাসুদ কামাল তো একটু রিজার্ভ ওপিনিয়ন দিয়ে যে এত শেষ দিকে এসে গেছে আমার মনে হয় এই সংখ্যাটা আরো বাড়বে যে এবং এতে একটা বার্তা কিন্তু যাবে আমি জানি না সরকারি দল এটা কিভাবে নেবে যেমন ধরেন একজন শক্তিশালী নেতা দলের বা একজন সিটিং মিনিস্টারের যদি পরাজয় ঘটে দলের লোকের কাছেই ঘটুক অনাস্থাটা কিন্তু অন্যভাবে বিবেচিত হতে পারে আমি নিশ্চিত আমি আপনাকে বললে তো এগুলি বলা ঠিক কিন্তু বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর যে ভরা রুবি হবে এটা আমি বলেই দিতে পারি এটা আপনিও জানেন বলতে পারবো না আমরা যেতে না আর আর একটা কথা কি বললেন আপনি সর্ব আমি বলছিলাম যে ওই যে আস্তে আস্তে আমরা দেখলাম পর্যবেক্ষকও বাড়ছে আমরা দেখলাম আপনি দেখেন আমেরিকার একটা পর্যবেক্ষক দল কিন্তু আয়ার চলে এসছে এবং তারা বলেছে নির্বাচনের সাত দিন পর পর্যন্ত তারা থাকবে আজকে দেশের একটা জোট আত্মপ্রকাশ করছে যেটা আমাদের প্রফেসর জিয়া দেখলাম অনেক কিছু দেখলাম এবং ওই দিন ইসিতে জাপানি অ্যাম্বাসাডার গিয়ে জাপান দূতাবাসের প্রতিনিধি তারা বলেছে তাদের বাইরের থেকেও লোক আসবে প্লাস দূতাবাস থেকেও তারা পর্যবেক্ষক পাঠাবে কারণ 
চোদ্দ আঠারোতে কিন্তু কোনো পর্যবেক্ষকের কোনো নাম পর্যবেক্ষক আসা মানে কিন্তু এটা কৌতূহলের ব্যাপার এবং এটাও একটা চ্যালেঞ্জিস এর জন্য যে এই পর্যবেক্ষকরা তো আর গিয়ে বলবে না যে মানে মিডিয়া কোর মতো সব ভালো হয়েছে কাজে নির্বাচন পর্যবেক্ষক যদি আসে এবং একাধিক দেশে যদি থাকে এবং আরেকটা জিনিস বলি সর্বশ এবার কিন্তু সেনাবাহিনী সেনাবাহিনীর উপর কিন্তু আমাদের সকলেরই একটা আশা ভরসা সবার সেনাবাহিনী কিন্তু গণনা কেন্দ্রে থাকবে এবং ভোট কেন্দ্রের ভেতরেও থাকবে কাজে ওই রকম কিছু যদি হয় আমি জানি না সেনাবাহিনীকে নিয়ে তো কিছু বলা যাবে না মানে থাকাটা আমার কাছে একটা ভরসার জায়গা মনে হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক পর্যবেক্ষকের উপস্থিত আমার কাছে একটা পজিটিভ বার্তা দিচ্ছে ধন্যবাদ জাকারিয়া কাজল ধন্যবাদ মাসুদ কামাল আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ দীর্ঘ সময় আমাদের এই আলোচনা শুনবার জন্য কাল আবারও দেখা হচ্ছে ইস্পাহানি মির্জাপুর জিরাওয়ারে এই সময়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি